Hola amigos, en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo adorno para la pared. Te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad. Para este trabajito vamos a utilizar micro cartón. Micro cartón, miren que es finito pero tiene la resistencia de un cartón y lo vamos a hacer doble para que quede resistente. Cortamos 8 piecitas de 2 centímetros de ancho y 32 de largo. Armamos ahora el rombo, miren, vamos a colocar doble cartón y al final cortamos las puntitas que sobran. Vamos a cortar tres paliglobos de 31, 39 y 29 centímetros y por dentro le vamos a colocar alambre galvanizado. Y para que no se mueva el alambre le colocamos un poquito de silicona a los extremos. Recuerda darle una manito arriba, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Doblamos un pedacito de alambre para colocarlo a la pared. Aquí echamos silicona y lo colocamos en medio del cartón. Ahora vamos a darle forma a los paliglobos y lo colocamos. Primero el de 29, luego el de 39 y al final el de 31 centímetros. Ahora vamos a hacer las hojitas en un cartoncito de 4 por 6 centímetros. Miren, le vamos a dar la forma y luego con este vamos a hacer en diferente posición el cartón para que nos salga como si tuviera movimiento la hojita. Vamos a hacer las nervaduras con silicona, miren, y apoyémonos siempre de hacer las nervaduras primero con plumón y colocar encima la silicona. Así se nos hace más fácil, el trabajo queda mejor.
Para cada florcita vamos a utilizar 24 cucharas de las más pequeñitas y también vamos a utilizar la cuchara más grande y la vamos a cortar y dejarla bien redondeada porque esta vamos a colocarla al centro de la flor. Con las cucharas más pequeñas vamos a hacer dos ruedas de cucharas y de 12 hojitas cada una. Entonces vamos a pegarlo, esperamos que seque para continuar. Ahora para unirla con la otra vamos a colocarlo a la mitad de las hojitas que tenemos en la parte de abajo. Vamos a echar pegamento, la unimos y colocamos encima la hoja más grande, la cuchara más grande. Presionamos para que quede redondeada hacia adentro. Ahora la pintamos con pintura en spray color dorado metálico y más adelante le vamos a colocar las perlitas número 4. En todo echamos silicona y vamos colocando las perlas. Ahora vamos a colocar las hojitas, teniendo en cuenta que vamos a dejar un espacio para poder colocar las flores. Ya tenemos aquí pintadito con dorado metálico, miren para que el marco quede bien briosito, el cartón quede brioso, echamos primero pegamento y luego la pintura, esto hace que quede bien briosito, ahora vamos a colocar las florcitas, echamos pegamento y la colocamos. Al borde le vamos a colocar de estas florcitas continua o greca continua en color plateado para que resalte mucho mejor. Y ahí tenemos terminadita nuestra bonita manualidad. No te olvides de suscribirte y compartir. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.